বায়ো স্ট্যাটিস্টিশিয়ান হিসেবে যারা পড়াশোনা করছেন তাদের জব প্রসপেক্ট কীরকম সেই সম্পর্কে যদি আপনার আগ্রহ থাকে এই ভিডিওটি আপনার জন্য বিশেষ করে বায়ো স্ট্যাটিস্টিশিয়ান হিসেবে জবের রিকোয়ারমেন্টসগুলো কি কি সেটা যদি আপনি ভালো মতো আগে থেকে জানেন তাহলে আপনি পড়াশোনার শেষ করার পরে যখন জবের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তখন আপনি নিজেকে কিভাবে আরও উন্নতভাবে আরও ভালোভাবে আরও ওয়েল প্রিপেয়ারডভাবে নিজেকে উপস্থাপন করতে পারবেন সেজন্য আপনার জব রিকোয়ারমেন্টস এবং জবের ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকা প্রয়োজন আজকের এই ভিডিওতে আমি এরকম একটি জব ডিসক্রিপশন নিয়ে আলোচনা করব আশা করি আপনার কাজে লাগবে চলুন তাহলে আমি এনায়তুর রহিম ডেটা সায়েন্টিস্ট এবং স্ট্যাটিস্টিশিয়ান দীর্ঘদিন কাজ করছি হেলথ কেয়ার ইন্ডাস্ট্রিতে আমেরিকাতে আমি কিছুদিন আগে একটি বায়ো স্ট্যাটিস্টিশিয়ান পজিশনের জন্য একটা ইনভাইটেশন পেয়েছি একজন রিক্রুটার আমার সাথে যোগাযোগ করেছেন যে আমি এই পজিশনে আগ্রহী কিনা তো আমি এটা দেখে চিন্তা করলাম যে বাংলা ভাষাভাষী যারা উন্নত দেশে বিশেষ করে আমেরিকাতে ক্যানাডা এবং ইউকেতে বায়ো স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে পড়াশোনা করছেন তারা এ থেকে উপকৃত হবেন তো এই যে জব ডেসক্রিপশন আমি পেয়েছি এখানে আমাকে বলেছে যে এটি একটি রিমোট জব এবং এই জবে এটি হলো কন্ট্রাক্ট টু হায়ার পজিশন মানে হলো যে এটা একটা কন্ট্রাক্ট পজিশন ইট কুড এটা ফুল টাইম পজিশন কিন্তু এটা পারমানেন্ট পজিশন না হতে পারে ইনিশিয়ালি ইনিশিয়ালি কন্ট্রাক্ট মানে হচ্ছে আপনাকে একটা নির্দিষ্ট টাইমের জন্য তারা হায়ার করবে এবং আপনার কাজ দেখে পরবর্তীতে এটি রিনিউ হতে পারে অথবা ফুল টাইমে কনভার্ট হতে পারে হুম পারমানেন্ট পজিশনে কনভার্ট হতে পারে তো চলুন তারা দেখি আমরা জব ডিসক্রিপশনের মধ্যে কী বলেছে বায়ো স্ট্যাটিস্টিশিয়ান উইল বি রেসপন্সিবল ফর প্রোভাইডিং স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিটিক্যাল সার্ভিসেস টু সাপোর্ট ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালস রেগুলেটরি সাবমিশনস মার্কেটিং অ্যাফার্স অ্যান্ড কোয়ালিটি ইনিশিয়েটিভস এখানেই মূলত বায়ো স্ট্যাটিস্টিশিয়ানের রোলটাকে সামারাইজ করা হয়েছে যে আপনি স্ট্যাটিস্টিক্যাল সাপোর্ট দেবেন ইন এ রেগুলেটরি এনভায়রনমেন্ট ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল যে ফিল্ড বা ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল রিলেটেড কাজ করবে রেগুলেটরি এনভায়রনমেন্ট হচ্ছে গিয়ে আপনার ফার্মা কোম্পানি কারা রেগুলেট করে এফডিএ ইউএসএর ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে সেটা বা ইউরোপিয়ান মেডিসিনস এজেন্সি যেটা আছে ইএমএ তারা হচ্ছে রেগুলেটরি বডি তারা এই ইন্ডাস্ট্রিটা রেগুলেট করে এই ইন্ডাস্ট্রিতেই বায়ো স্ট্যাটিস্টিশিয়ানরা কাজ করে হিজ অর হার ওয়ার্ক উইল ফলো গাইডেন্স ফ্রম লিড অর প্রিন্সিপাল বায়ো স্ট্যাটিস্টিশিয়ান অর বায়ো স্ট্যাটিস্টিক্স ম্যানেজমেন্ট বেসিক্যালি আপনি অ্যাজ এ টিম মেম্বার আপনার টিমে একজন লিড বায়ো স্ট্যাটিস্টিশিয়ান থাকবে অথবা বায়ো স্ট্যাটিস্টিক্স ম্যানেজার থাকবে তার সাথে আপনার কাজ করতে হবে এবং তার নির্দেশনা বা গাইডেন্স অনুযায়ী আপনার কাজ করতে হবে চলুন তাহলে দেখি রেসপন্সিবিলিটিগুলো কী কী ইন্টারাক্ট উইথ বায়ো স্ট্যাটিস্টিক্স ডেটা ম্যানেজমেন্ট রেগুলেটরি অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল স্টাফ টু ডিফাইন অ্যান্ড ক্লারিফাই প্রজেক্ট রিকোয়ারমেন্টস যে কোনো জবের জন্যেই আপনাকে প্রথমে প্রজেক্টটা বুঝতে হবে প্রজেক্টের রিকোয়ারমেন্টসগুলো কী এবং আপনাকে কাজ করতে হবে মাল্টিপল টাইপস অফ পিপলের সাথে এটা হইতে পারে আদার বায়ো স্ট্যাটিস্টিশিয়ান ডেটা ম্যানেজমেন্ট পিপল ক্লিনিক্যাল পিপল হ্যাঁ এবং ইন ইনভেস্টিগেটরস অফকোর্স এবং ম্যানেজার্স অর বিজনেস পিপল যারা এই পুরো প্রজেক্টটাকে ম্যানেজ করছে এই রকম টিমে আপনাকে কাজ করতে হবে আর আপনার কাজের মধ্যে আছে দেখুন ডিজাইন অ্যান্ড এক্সিকিউট স্ট্যাটিস্টিক্যাল প্ল্যান্স ঠিক আছে আন্ডার গাইডেন্স ফর অল ফেজেস অফ ক্লিনিক্যাল স্টাডিজ ডিজাইন অ্যান্ড এক্সিকিউট ওকে স্ট্যাটিস্টিক্যাল প্ল্যান্স মানে কি স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস প্ল্যান্স অর্থাৎ আপনার একটা ডেটা কালেক্ট হওয়ার পর থেকে ডেটাটাকে কীভাবে প্রিপেয়ার করা হবে এবং কীভাবে অ্যানালিসিস হবে এগুলো সব কিছু একটা ডকুমেন্টে লেখা থাকে এটাকে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস প্ল্যান বলে এসএপি সেটা আপনাকে তৈরি করতে ইনপুট দিতে হইতে পারে অথবা কেউ একজন তৈরি করেছে সেটা ফলো করে আপনাকে কাজ করতে হবে সেটা এখানে বলা হচ্ছে ড্রাফট ক্লিনিক্যাল স্টাডি প্রোটোকলস অ্যান্ড কেস রিপোর্ট ফর্মস ফর প্রোপোজ স্টাডিজ উইথ রেসপেক্ট টু স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথোডোলজি ক্লিনিক্যাল স্টাডি প্রোটোকল একটা অ্যানালিসিস বা একটা একটা স্টাডি করার আগে একটা প্রোটোকল বা একটা সেট অফ গাইডলাইনস হ্যাঁ বা ইউ নো ডেসক্রিপশান হাইপোথিস অবজেক্টিভ অ্যানালিটিক্যাল প্ল্যান এইগুলোর যে একটা ডকুমেন্ট ইনিশিয়াল ডকুমেন্ট এটা হচ্ছে প্রোটোকল এটা সাধারণত প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর বা লিড ইনভেস্টিগেটর বা লিড সায়েন্টিস্ট সেই ডিজাইন করে বা লেখে আপনাকে সেখানে স্ট্যাটিস্টিক্যাল সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট হিসেবে ইনপুট দিতে হবে স্ট্যাটিস্টিক্যাল পোর্শনটাতে কীভাবে ডেটা অ্যানালিসিস হবে যাতে আপনি রিসার্চ কোয়েশনগুলোকে অ্যান্সার করতে পারেন সেটা এখানে বলেছে কেস রিপোর্ট ফর্মস হচ্ছে গিয়ে ইনো ডেটা কালেকশন যে ফর্ম সেটা ডিজাইন এবং অ্যানালিসিস আপনাকে হেল্প করতে হবে জেনারেশন অফ র্যান্ডোমাইজেশন স্কিম সুপারভাইজড আনব্লাইন্ডিং অফ ট্রিটমেন্ট অ্যাসাইনমেন্টস অ্যান্ড সো অন বায়ো স্ট্যাটিস্টিশিয়ানের অন্যতম একটা কা
ফিল লেভেলে যখন এটা এক্সিকিউট করবে তখন ওই র্যান্ডমাইজেশন স্কিম দ্বারা ফলো করবে সো এটা আপনাকে স্টাডির উপর নির্ভর করে আপনাকে ওই র্যান্ডমাইজেশন স্কিমটা তৈরি করতে হবে এবং সেটা তারা ফলো করবে প্রডিউস স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিপোর্টস দ্যাট মে বি ইনকর্পোরেটেড ইন টু ইন্টারনাল ক্লিনিক্যাল রিপোর্টস অ্যান্ড রেগুলেটরি সাবমিশনস বায়োস্ট্যাটিস্টিশিয়ানের অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস করা অ্যাকর্ডিং টু দ্য এস এপি মানে ফলোইং দ্য এস এপি আপনাকে অ্যানালিসিস করতে হবে এবং সেটার রিপোর্ট তৈরি করতে হবে যেগুলো ইন্টারনাল ক্লিনিক্যাল রিপোর্ট বা ইন্টারনাল রিপোর্টের মধ্যে যাবে অথবা এমন কি সাবমিশন রেগুলেটরি সাবমিশন যেটা এফডিএতে সাবমিট করা হবে সেখানেও আপনার সেই রিপোর্টটা যাবে সেই ধরনের রিপোর্ট আপনার প্রডিউস করতে হবে ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট রাইট কন্ট্রিবিউট টু পিয়ার রিভিউড আর্টিকলস উইথ সুপারভিশন বাই পারফর্মিং স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস অ্যান্ড সো অন সো আপনার একজন লিড সায়েন্টিস্ট বা লিড বা স্ট্যাটিস্টিশিয়ান থাকবে তার সুপারভিশনে আপনি পিয়ার রিভিউড যে পাবলিকেশান আপনার স্টাডির যে পাবলিকেশানটা করতে চাচ্ছে সেখানে আপনি ইনপুট দিবেন সেটা এখানে বলা হচ্ছে ঠিক আছে এরপর আর কি বলা হচ্ছে দেখুন প্ল্যান প্রডিউস অ্যান্ড ভ্যালিডেট স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যান্ড প্রোগ্রামিং ডেলিভারেবলস অফ কোর্স আপনাকে ইনো প্ল্যান করতে হবে এবং ওই অ্যাকচুয়াল কোডগুলো লিখতে হবে এবং প্রোগ্রামিংটা করতে হবে আপনার এবং সেই জিনিসগুলো আপনার করতে হবে সেটাই বলছে অ্যাসিস্ট ক্লিনিক্যাল রিসার্চ উইথ লিটারেচার রিভিউজ অ্যান্ড আদার অ্যাক্টিভিটিস স্ট্যান্ডার্ড থিং মে ভ্যালিডেট দ্য স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেলিভারেবলস প্রডিউস বাই এক্সটার্নাল ভেন্ডার্স এটা ইম্পর্ট্যান্ট অনেক সময় আপনি আপনি ধর একটা টিমে কাজ করতেছেন কিন্তু অন্য একটা টিম থার্ড পার্টি ভেন্ডার তারা স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস করছে অথবা এস এপি লিখছে বা সো অন আপনি ইন হাউস বায়ো স্ট্যাটিস্টিশিয়ান হিসেবে ওই অ্যানালিসিসগুলো আপনাকে ভ্যালিডেট করতে হইতে পারে অর্থাৎ আপনি রিভিউ করবেন আপনি রিপ্রোডিউস করার চেষ্টা করবেন এবং করে সেগুলো ভ্যালিডেট করবেন যে আসলে অ্যানালিসিসটা ঠিক আছে কিনা না প্রপারলি হয়েছে কিনা সেই কাজটা আপনার করতে হবে ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট তো এই তো গেল হচ্ছে আপনার যে রেসপন্সিবিলিটিস মানে কী ধরনের কাজ করবেন সেটা এখন আসি কি ধরনের রিকোয়ারমেন্টস এবং এক্সপিরিয়েন্স লাগে মাস্টার ডিগ্রি ইজ এ মাস্ট এবং পিএইচডি থাকতে থাকলে ভালো অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিএইচডি চাওয়া হয় ওকে মাস্টার্স অর পিএইচডি ডিগ্রি ইন স্ট্যাটিস্টিক্স বায়ো স্ট্যাটিস্টিক্স অর অ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিক্স উইথ ওয়ান টু টু ইয়ার্স অফ এক্সপিরিয়েন্স পারফর্মিং স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস প্রেফারেবলি ইন এ রেগুলেটেড এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ আপনার ইন্ডাস্ট্রি এক্সপিরিয়েন্স তারা প্রেফার করবে বিশেষ করে রেগুলেটেড ইন্ডাস্ট্রি মানে ফার্মা কোম্পানিতে কাজ করেছেন বা এই ধরনের এনভায়রনমেন্টে কাজ করেছেন সেই অভিজ্ঞতাটা আপনার এখানে কাজ দেবে তারপরে হলো গিয়ে ডেমনস্ট্রেটেড টেকনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স ইন প্রিপেয়ারিং স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেলিভারেবলস অন টাইম হোয়াট ডাজ ডেমনস্ট্রেটেড মিনস ডেমনস্ট্রেটেড মানে হলো যে আপনি আগে করেছেন সেটা আপনাকে প্রমাণ হিসেবে দেখাতে পারতে হবে এটা হইতে পারে পিয়ার রিভিউড পাবলিকেশানস হইতে পারে ইন্টারনাল রিপোর্ট এই ধরনের এভিডেন্স আপনাকে দেখাতে হবে হুম খালি আপনি থিওরিটিক্যালি জানেন এইটা দাবি করলে ইউনো আপনি একটা স্ট্রং ক্যান্ডিডেট হিসেবে বিবেচিত হবেন না তো আপনাকে এভিডেন্স শো করতে হবে Thorough understanding of descriptive statistics, power and sample size, hypothesis testing, these are standard stuff. Uh, Biostatistician, Othova Statistician, and that's the expected. Ability to contribute to strategic planning. Okay, so yeah, in a, uh, act a team, as a team, what do you have planning, what do you have to execute, what do you have to work for, 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 what do you have to work for. Experienced with survival analysis, longitudinal analysis and related advanced innovative statistical methodologies. So clinical trial, you know, survival analysis is very important. On a show, I am Ramon Ikuri Jai, biostatistics mani hoche survival analysis. Well, partially true. Biostatistics se survival analysis kora hai. Kintu survival analysis kore mani she biostatistics se anba bata dana. Kar onno onek industry te survival analysis use kora hai. Ami amar ka jai. আমি একটু বায়ো স্ট্যাটিস্টিশিয়ান হিসেবে কাজ করি না কিন্তু আমার কাজেও আমি সার্ভাবাল অ্যানালিসিস অর্থাৎ টাইম টু ইভেন্ট মডেলিং সেটা আমি করি লং জিটিনো ডেটা অ্যানালাইসিস করতে হয় হুম বাট বায়ো স্ট্যাটিস্টিশিয়ানের অন্যতম কাজ এবং দক্ষতা হচ্ছে তার এই সার্ভাবাল অ্যানালিসিস করতে পারা বোথ থিওরিটিক্যাল নলেজ থাকা এবং প্র্যাকটিক্যালি সেটা ডেমনস্ট্রেট করতে পারা এবং আরও যে ইনোভেটিভ নিউ মডার্ন স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথোডোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে সেই সম্পর্কে আপনাকে আপ টু ডেট থাকতে হবে এবং সেগুলো কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করে সেই সম্পর্কে আপনার দক্ষতা থাকতে হবে নলেজ অফ বেজিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্স অর মেটা অ্যানালিসিস ইজ প্রেফার্ড সি এটা হচ্ছে প্রেফার্ড কোয়ালিফিকেশান যদি থাকে কারো থাকে সেটা ডেফিনেটলি সে একটু হায়ার প্রেফারেন্স পাবে আর তার অ্যাপ্লিকেশানটাকে একটু অন্য চোখে দেখা হবে মিনো তার সম্ভাবনাটা বাড়বে বলে আমার মনে হয় এক্সেলেন্ট ভার্বাল অ্যান্ড রিটেন কমিউনিকেশান প্রফিসিয়েন্স ইন স্যাস ইজ
most pharma companies statistical clinical trial or statistical analysis or journal SAS Babar Kara hai or that SAS is advanced level proficiency thak to demonstrated proficiency ekhane kintu apnar interview te SAS related question tara korbe ebong shei sathe question korbe apnar biostatistics and knowledge survival analysis longitudinal analysis and so on we related question apnar interview te korbe familiarity with other statistical packages and so on power analysis you know power analysis by other statistical kaj er jonno bibhinno dhoroner related software byabohar kora hoy jemon power analysis er jonno ekta pass by dhoroner ekta software ache jeta the power and sample size calculation kora hoy experience thaklei holo arke apni byabohar korechen ba familiar ei tuku bolte parlei hobe cardiovascular or neurovascular research experience is preferred okay so this is very important as you see দেখেন এই যে পুরো জব ডিসক্রিপশনটা পড়ে আমরা দুটো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট পেলাম একটা হচ্ছে বেজিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্সের এক্সপিরিয়েন্স অথবা ম্যাটা অ্যানালিসিস এবং কার্ডিওভাসকুলার অর নিউরোভাসকুলার রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স তো আপনার যদি এই এক্সপিরিয়েন্স থাকে আপনি অবশ্যই এই দুটো পয়েন্ট দিয়েই আপনি রিক্রুটের সাথে যোগাযোগ করবেন এটাকে হাইলাইট করবেন একদম শুরুতে যে আই হ্যাভ দিস এক্সপিরিয়েন্স বলবেন যে তোমার জব ডিসক্রিপশনটা আমি পড়েছি এবং আই থিঙ্ক আই হ্যাভ দিস টু স্পেশাল এক্সপিরিয়েন্স যেগুলো ইন অ্যাডিশান টু আদার এক্সপিরিয়েন্স আই হ্যাভ দিস টু অ্যাডিশনাল ইম্পর্ট্যান্ট এক্সপিরিয়েন্স যেটা তোমার জব ডিসক্রিপশন আমি পেয়েছি তো এইভাবে যদি রিক্রুটারের সাথে যোগাযোগ করেন এগুলো হাইলাইট করে আপনি ইউ উইল রিয়েলি স্ট্যান্ড আউট ঠিক আছে কারণ যারা অ্যাপ্লাই করবে তাদের সবারই বাও স্ট্যাটিস্টিক্সের ডিগ্রি থাকবে এই একই ধরনের প্রফিসিয়েন্সি থাকবে সো তাদের মধ্যে থেকে আপনার স্ট্যান্ড আউট করার জন্য আপনি এই পয়েন্টগুলোকে হাইলাইট করবেন মেডিকেল ডিভাইস এক্সপিরিয়েন্স ইজ প্রেফার্ড যদি মেডিকেল ডিভাইস রিলেটেড কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকে সেটাও আপনি হাইলাইট করবেন এটাকে তারা প্রেফারেন্স দিচ্ছে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের যে জব ডিসক্রিপশনটা আমরা দেখলাম এবং সেখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে কি ধরনের রিকোয়ারমেন্টস লাগে এবং কি ধরনের কোয়ালিফিকেশান লাগে এবং জবের রেসপন্সিবিলিটিগুলো কি সে সম্পর্কে আমরা জানলাম হোপফুলি আপনি যদি বায়ো স্ট্যাটিস্টিক্স ফিল্ডে পড়ে থাকেন বা এখন পড়ছেন এর ফলে আপনি ভবিষ্যতে ফার্মা কোম্পানিতে বা অস্ট্রেলিয়া হিসেবে কাজ করতে চান হোপফুলি আমার এই ভিডিও থেকে আপনার কাজে লেগেছে যদি তাই হয়ে থাকে মেক শিওর ইউ মানে আপনি লাইক এবং শেয়ার করবেন এতে আসলে কাজ হয় থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্যাট আর এই ধরনের ভিডিও যদি আপনি আরও চান আপনি মন্তব্যে কাইন্ডলি জানান বা কোনো পরামর্শ থাকলে অবশ্যই মন্তব্য করতে ভুলবেন না সবাই ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম